অনেক দিন যাবত কোথাও ঘুরতে যাওয়া হয় না নানা ব্যস্ততার মাঝে ঘুরতে যাওয়ার প্ল্যান করলেও ঠিক সেভাবে মেলাতেও পারছিলাম না অবশেষে প্ল্যান করে ফেললাম এবার কাশ্মীর যাব সব কিছু ঠিকঠাক করে বেরিয়েও পড়লাম কাশ্মীরের উদ্দেশ্যে হিমালয় পর্বতমালার হিমশীতল বাতাস আর কাশ্মীরের অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করার জন্য আজ থেকে শুরু হচ্ছে কয়েকটি পর্বে করা কাশ্মীর সিরিজ প্রথমে টাঙ্গাল থেকে বেনাপোল বর্ডার হয়ে কলকাতা সেখান থেকে দিল্লি হয়ে সর্বশেষ হচ্ছে কাশ্মীরের শ্রীনগর তারপর গুলমার্গ সোনমার্গ ও পেহেলগাম এরপর জম্মু থেকে দু হাজার কিলোমিটার একটা লম্বা ট্রেন জার্নি করব তারপর শেষ করে কলকাতা সর্বশেষ কলকাতা হয়ে আবার বেনাপোল বর্ডার দিয়ে বাংলাদেশে ফিরব এই পুরো সিরিজটিতে থাকবে কাশ্মীরের নজর কারা মোল ভোলানো অপরূপ প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের হাতছেন থাকবে সেখানকার ইতিহাস ও ঐতিহ্য আশা করছি পুরো সিরিজটিতে সাথেই থাকবেন যেদিন যাত্রা শুরু করলাম দিনটা ছিল পাঁচ ফেব্রুয়ারি দু যেহেতু টাঙ্গাইল থেকে যাব তাই নটা তিরিশের কিছু পর টাঙ্গাইল বাস স্ট্যান্ডে পৌঁছে যাই বাস রাত দশটায় ছাড়ার কথা থাকলেও বাস ছাড়ে দশটা বিশ মিনিটে তিরিশ মিনিটের মতো হয়ে গেছে বাসে উঠেছি এই মুহূর্তে বাস চলছে বর্তমানে আমি আছি যমুনা সেতুর টাঙ্গাইল অংশে এই যাত্রায় যমুনা সেতু হয়ে পাবনা কুষ্টিয়া ও যশোর জেলার উপর দিয়ে আমি চলে যাব বেনাপোল বর্ডারে আশা করছি সব কিছু ঠিকঠাক থাকলে ভোর পাঁচটার মধ্যে আমরা বেনাপোল বর্ডারে পৌঁছে যাব এই মুহূর্তে বাজে হচ্ছে একটা চল্লিশ আমি আছি হচ্ছে কুষ্টিয়াতে এখানে আমাদের বাসের যাত্রা বিরতি শুরু হয়েছে এখানে বাস থামবে প্রায় বিশ মিনিটের মতো এছাড়াও আর একটা যাত্রা বিরতি হবে যশোরে সম্ভবত সেখানে পাঁচ মিনিটের জন্য থামবে আমি টাঙ্গাল থেকে যে বাসে বেনাপোলে যাচ্ছি এটা ফাইভ স্টার পরিবহনের একটা বাস টাঙ্গাল থেকে বেনাপোল রুটে এই একটি বাসই চলে ভাড়া পড়বে জন প্রতি আষ্টশো টাকা করে বেনাপোল বর্ডারে পৌঁছে গেছি ইতিমধ্যে এখন বাজে হচ্ছে পাঁচটা তিরিশ মিনিট সারা রাতের বাস জার্নিটা অনেক চমৎকার ছিল এখন পর্যন্ত বর্ডারের কার্যক্রম শুরু হয়নি ছয়টার সময় বর্ডারের কার্যক্রম শুরু হবে বাংলাদেশ পর্ব শেষ করে এখন আমি আছি বাংলাদেশ ও ভারতের মাঝখানে নোম্যান্স ল্যান্ডে ওই যে লাইনটা দেখতে পাচ্ছেন এইখান থেকে দাঁড়াতে হবে ইন্ডিয়ান ইমিগ্রেশনের জন্য বর্ডার পার হয়ে ইন্ডিয়ান ইমিগ্রেশন কমপ্লিট করে এখন আমি হচ্ছে হচ্ছে পেট্রাপোল বন্দরে এখান থেকে যাব হচ্ছে বনগা রেল স্টেশনে আর কথা না বাড়াই অনেক দেরি হয়ে গেছে আটটা তিরিশ বেজে গেছে বনগা থেকে আমাদের সাড়ে নয়টা ট্রেন ধরতে হবে শিয়ালদার ট্রেন আর বনগা যাওয়ার জন্য আমাদেরকে এখান থেকে অটোতে যেতে হবে এই অটো ভাড়া পড়বে জনপতি পঞ্চাশ টাকা সময় লাগবে তিরিশ মিনিটের মতো আমি আছি হচ্ছে বনগা রেল স্টেশনে এখান থেকে আমি টিকিট কেটেছি শিয়ালদার জন্য টিকিট কাটার পরে বুঝলাম যে না শিয়ালদার টিকিট কেটে ভুল করেছি আমার টিকিট কাটা উচিত ছিল দম দম ক্যান্টনমেন্টের কারণ আমরা সরাসরি চলে যাব হচ্ছে দমদম এয়ারপোর্টে সো 
কিছু করার নাই এখানে খুব বেশি না টিকিট পড়েছে আমাদের হচ্ছে 20 টাকা করে সো এটা নিয়ে এত টেনশন করার কিছু নাই তো আমরা হচ্ছে দমদম এয়ারপোর্ট রেল স্টেশনে নেমে যাব এই মুহূর্তে আমি আছি কলকাতা এয়ারপোর্টে আমাদের ফ্লাইট হচ্ছে আটটা তিরিশে কলকাতায় এই মুহূর্তে আমাদের থাকার কোনো পরিকল্পনা নেই যে কারণে আমরা সরাসরি বর্ডার থেকে এয়ারপোর্টে চলে এসেছি এখানেই বাকিটা সময় কাটিয়ে ফ্লাইট ধরব এখান থেকে প্রথমে আমরা ফ্লাইট ধরব হচ্ছে দিল্লির সেখানে প্রায় আরও আট ঘন্টার একটি যাত্রা বিরতি আছে তারপর পরদিন সকালে আমরা শ্রীনগরের জন্য ফ্লাইট ধরব তাই এই মুহূর্তে এয়ারপোর্টে বসে থাকা ছাড়া আর কোনো কাজ নাই এই সুযোগে চলুন এয়ারপোর্টের চার পাঁচটা একটু ঘুরে দেখে আসি ফ্লাইট আটটা তিরিশে ছাড়ার কথা থাকলেও আমাদের ফ্লাইটটি এক ঘন্টা তিরিশ মিনিট লেট যদিও এই যাত্রায় আমাদের কোনো সমস্যা হচ্ছে না কারণ আমাদের পরের ফ্লাইট হচ্ছে কাল সকাল সাড়ে আটটায় সো বসে থাকা ছাড়া আর কোনো কাজ নেই বসে থাকি অবশেষে ফ্লাইট ছাড়ার সময় হয়ে গেছে তো চলুন এবার বিমানে ওঠার পালা
বর্তমানে আমি আছি দিল্লি এয়ারপোর্টে এখান থেকে শ্রীনগরের ফ্লাইট ধরবো কাল সকাল আটটা ত্রিশে এখানে প্রায় সাত থেকে আট ঘন্টার মতো বিরতি অনেক জার্নি হয়ে গেছে বাসের জার্নি করছি এয়ারপোর্টে ছিলাম সো এখন কিছুটা রেস্ট নেব দিল্লি এয়ারপোর্টে ফ্লাইট ছাড়ার কথা থাকলেও এখন বাজে দশটা বারো মিনিট এতক্ষণে আমাদের শ্রীনগরে পৌঁছে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু দু ঘন্টার কারণে আমরা পৌঁছাতে পারছি না মনে হচ্ছে আরও কিছু সময় আমাদের এখানে অপেক্ষা করতে হবে যে সকাল দশটা পঞ্চান্ন বিশ মিনিটের মতো হলো শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে আবার যাত্রা শুরু করলাম সম্ভবত শ্রীনগর পৌঁছাতে এক ঘন্টা পনেরো থেকে বিশ মিনিটের মতো সময় লাগবে দীর্ঘ ছত্রিশ ঘন্টার একটা জার্নি শেষ করে শ্রীনগরের মাটিতে পা রাখলাম বর্তমানে আমি আছি শ্রীনগর এয়ারপোর্টের বাইরে ট্যাক্সি স্ট্যান্ডে এখানে আর দেরি করব না সরাসরি চলে যাব হচ্ছে ডাল লেকে ডাল লেকে আপনারা ট্যাক্সি ভাড়া করেও যেতে পারেন বাসেও যেতে পারেন আমি ট্যাক্সি নিয়েছিলাম ট্যাক্সিতে জনপ্রতি ভাড়া পড়েছিল আমার দুশো টাকা করে সময় লাগবে প্রায় এক ঘন্টার মতো চলুন তাহলে এবার ডাল লেকের উদ্দেশ্যে রওনা দিই
অবশেষে পৌঁছে গেলাম ডাল লেক এখন হোটেল ঠিক করতে হবে আর অনেক কাজও বাকি আছে তাছাড়া আমরা সবাই মোটামুটি ক্লান্ত অনেক বেশি জার্নি হয়ে গেছে তাই আজকের মতো এখানেই বিদায় নিচ্ছি কাশ্মীর ভ্রমণের প্রথম পর্ব থেকে কাশ্মীর ভ্রমণের এই প্রথম পর্বটি কেমন লাগলো তা অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানাবেন ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক দিতে ভুলবেন না সবাইকে আসসালামু আলাইকুম ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ